I wish I spoke Portuguese. It sounded like Nola said lots of nice things about me. <laughs> Eu gostaria de falar português. Parece que a Nola falou coisas muito legais sobre mim. Yes, I did. <laughs> No, Nola, you can you can open your camera. It's nicer to see you than to see the logo. It's because sometimes uh, people put on the speaker mode, and then when I speak, my face will come. So people will be like, "Your face, my face, your face, my face." But that's but okay. Well, but, but it's, it, okay. it's my face, the logo, my face, the logo versus my face, okay. your face, my face, your. Face. Okay, so and you guys I, will I be like... with my face and Alan's face. Vocês vão estar com a minha meu rosto e o rosto do Alan então hoje. Alternando um pouquinho, tá? <laughs> I like that people. I like that people have a connection with you too. Okay. Ele falou que gostaria que as pessoas também tivessem uma conexão comigo. Pessoal, só para vocês saberem, existem modos de visualização. Então vocês têm um speaker view, dá para ver todo mundo junto. Dá para vocês colocarem um pin no Alan para ver só a imagem dele. É, fica na direita superior. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat, tá? Que o pessoal consegue é, te ajudar. Lembrem-se, tentem falar com a Lili, com a Jade ou com a Cris. Porque eu não vou conseguir acompanhar o chat. É, o pin fica nos três pontinhos da imagem do Alan, para vocês saberem. I was just uh, guiding them on how to organize the image on Zoom. <laughs> uh -huh. okay. Great, thank you. <laughs> Thank you. Okay. So I don't speak Portuguese, so I'll do a little bit of an introduction to me, and I hope I don't repeat too much. Então eu não falo português. Eu vou fazer uma breve introdução sobre mim e eu espero não repetir tanto. Mm -hmm. okay. I began studying this process in 1995. Eu comecei a estudar, estudar esse processo em 1995. When I was working with young people who had some conflicts and I wanted to be better skilled at how to help them. Quando eu trabalhava com jovens que tinham alguns problemas de conflito e eu gostaria de ter mais habilidades para ajudá-los. And I began studying with the man who created this process, Dr. Marshall Rosenberg. E aí eu comecei a estudar com o homem que criou esse processo, que era o Dr. Marshall Rosenberg. So I've been studying this process for 23 years. I started in my 20s. I'm in my 40s now. Então, eu venho estudando esse processo há 23 anos. Eu comecei nos meus 20, estou nos meus 40 agora. Mm -hmm. And I am so grateful that the team invited me to Brazil. E eu estou muito grato que esse time me convidou a vir ao Brasil. And I'm very excited to uh, be in Brazil in September and share some workshops with you. E eu estou muito animado de vir para o Brasil em setembro e compartilhar alguns workshops com vocês. So, I'd like to start with talking a little bit about the name nonviolent communication and where the name comes from, because It's not a name that I like very much. <laughs> então eu quero começar falando um pouquinho sobre o nome comunicação não violenta e de, no, de onde esse nome veio, porque é um nome que eu não gosto muito. Mm -hmm. uh, Dr. Rosenberg named it nonviolent communication not because it was for violent people. O Dr. Rosenberg ele nomeou comunicação não violenta não por ser voltado para pessoas violentas. But because he wanted to align himself with Gandhi's social movement of nonviolence. Mas porque ele gostaria de se alinhar com o movimento de Gandhi da não violência. So in India, in the Hindi language, they had two words that had no direct translation into English or Spanish or Portuguese. Então na Índia que eles falam hindi ou pali, eles têm duas palavras que não têm uma tradução direta para o inglês ou português. Sim. Não é pali, em, em espanhol é hindu, de hindi. Ah, bueno. no, in, in sí. hindu. Sim, 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 sim. E essas duas palavras são ahimsa e satyagraha. E essas duas palavras são ahimsa e satyagraha. Sa satyagraha means Soul force, soul truth, or the power of the truth. 
Satyagraha significa a força da alma ou a força da verdade, a poder da verdade. Mm -hmm. And ahimsa is I am not your enemy or harmlessness toward all beings. E ahimsa é eu não sou o seu inimigo ou um, não machucar nenhum ser, não machucar mm -hmm. nenhum ser. Não machucar, não danhar. Uhum, não ser dano. Uhum. Não ter And, nenhum tipo de dano. So, it, ahimsa is similar to the Buddhist concept of loving kindness. Então, ahimsa é parecido com o conceito de Buda de amor e gentileza. Alan, are you there? I think you're I'm, back. I'm here. Yes. I'm here. You okay. froze a little while, but now oh. you're back. So ahimsa is similar to the Buddhist concept of loving kindness. Então ahimsa é parecido com o conceito budista de gentileza amorosa. Mm -hmm. So we took these two concepts of the power of the truth and loving kindness. Então a gente pegou esses dois conceitos, o poder da verdade e essa gentileza amorosa. And it got translated into nonviolence. E foi traduzida para não violência. Which tells people what it is not, it does not tell people what it is. Que fala para as pessoas aquilo que não é e não aquilo que é. But if we know where it comes from, it makes more sense. It gives you a little bit of a flavor of the process. Mas se nós sabemos de onde vem, faz um pouco mais de sentido, traz um pouco o sabor desse conceito. Opa. Acho que alguém começou a compartilhar a tela. Meninas, uh -huh. vocês compartilham? Uh -huh. <laughs> Sorry. It's okay, it's okay. So, the, the process nonviolent communication is not about being nice if nice is not authentic. Então, o processo da comunicação não violenta não é sobre ser legal se ser legal não é autêntico naquele momento. It's about being real, being transparent. É sobre ser real, ser transparente. And compassionate. E com compaixão. So those are the those are the two wings of the bird. Is truth telling and compassion. Então essas são, são as duas asas desse pássaro, é falar a verdade e a compaixão. Uh -huh. So, Dr. Rosenberg studied with a, a, I'll tell you a little bit about the history. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da história. Dr. Rosenberg was studying with a famous psychologist named Carl Rogers. Então, Dr. Ros Rosenberg estava estudando com um psicólogo famoso chamado Carl Ro Rogers. And Carl Rogers was interested, why is it that authentic human connection can be so healing? E ele estava curioso é, sobre como a autêntica conexão humana pode ser tão curadora. And he found that the labels or the, the roles that we live in every day can get in the way of authentic human connection, the roles. E ele percebeu que os papéis, os rótulos que nós temos no nosso dia a dia podem ficar no caminho dessa conexão autêntica. Mm -hmm. The roles parent child os papéis pai filho teacher student professor estudante therapist patient terapista ou oh, terapeuta e paciente teacher student professor e aluno these these roles can become uh, static labels that get in the way of seeing each other human being to human being esses papéis podem virar rótulos estáticos que ficam no meio do caminho para a gente não, e a gente não consegue ver ser humano para ser humano. So we're looking for authentic human to human connection. Então nós estamos bu buscando a autêntica conexão humano e humano. So I'd like to tell you about the purpose of nonviolent communication. Então eu gostaria de falar com vocês um pouco do propósito da comunicação não violenta. The purpose of nonviolent communication is to create the quality of connection. O propósito da comunicação não violenta é criar uma conexão de qualidade. 
out of which we enjoy uh -huh, a partir de which, la cual a partir de la cual disfrutamos we enjoy contributing to one another's well-being a partir da qual disfrutamos contribuir con, entre nós seres humanos uh -huh, espontaneamente spontaneously de forma espontânea uh -huh, uh -huh. Uh, and it's a way of uh, how to speak my truth, how to say what's true for me. E é uma forma de falar a minha verdade, como dizer o que é verdadeiro para mim. In a way that is most likely to be re received with understanding or compassion. De uma forma que seja mais provável ser recebida com entendimento ou compaixão. And it's a way of speaking my truth or my perspective. E é uma forma de falar a minha verdade ou a minha perspectiva. In a way that's most likely to result in my own needs being met. In a way that's in harmony with other people's needs. De forma que se resulte nas minhas próprias necessidades sendo atendidas em harmonia com a necessidade do outro também. How to meet my needs in harmony with the needs of others. Então, como atender as minhas necessidades em harmonia com as necessidades do outro. It's also a way of listening how to receive a difficult to hear message. E também é uma forma de como escutar, como receber uma mensagem difícil. For example, blame, judgment, criticism, or a verbal attack. Por exemplo, culpa, julgamento, criticismo ou um ataque verbal. And instead of listening, inst instead of hearing uh, blame or judgment or criticism, e ao invés de escutar culpa, julgamento ou criticismo, I'm able to listen for the needs and the values of the other person. Eu consigo escutar as necessidades e o valor daquela outra pessoa. Os valores. So that I'm getting less defensive and I'm able to stand in a more compassionate place. Para que eu fique um pouco menos ofendido e consiga estar num lugar de maior compaixão. And will be much more probable to defuse any potential uh, conflict. E vai ser muito mais provável que eu consiga difundir qualquer tipo de conflito ali. Uh -huh. uh, to defuse or resolve or or um, or prevent any conflict. Difusir ou ou é, dissolver ou prevenir qualquer conflito. Uh -huh. So so that's that's the purpose. It's creating a high quality of connection out of which people enjoy uh, contributing to one another's well-being. Então esse é o propósito, é criar uma conexão de qualidade onde as pessoas desfrutam contribuir uns com os outros. All over the world, in every culture, people are playing one of two games. Por todo o mundo, em todas as culturas, as pessoas estão jogando um de dois jogos. One of these games is called Who's Right and Who's Wrong. Um desses jogos se chama Quem está certo e quem está errado. And the other game is called How Can I Make Life More Wonderful? E outro jogo se chama Como eu posso tornar a vida mais maravilhosa? These are two perspectives on communication and relationships. Essas são duas perspectivas em comunicação e relações. So I want to say a little bit more about quality of connection because it's so important. Então eu quero falar um pouco mais sobre a qualidade de conexão, porque é muito importante. Think of someone that you're very connected to, the quality of connection is very high. Pense em alguém que você é muito conectado, que a qualidade de conexão é alta. And this person accidentally dents your car, like they make a little dent in your car. E essa pessoa acidentalmente sem querer Dá um, um totó no seu carro, bate no seu carro, amassa ele. Or accidentally they drop a, a, a whole pot of coffee in the middle of your living room. Ou sem querer derruba uma xícara inteira de café no meio da sua sala. When the quality of connection is very high, uh, most people I ask, what would your reaction be? 
Quando a qualidade da conexão é alta, para a maioria das pessoas, quando eu pergunto qual seria a sua reação? They, they say, oh, it's okay, don't worry about it. Eles falam, não, tudo bem, não se preocupa com isso. Yeah, we, we become the most understanding people in the world. Nós nos tornamos a pessoa mais compreensível do mundo. When the quality of connection is high. Quando a qualidade da conexão é alta. So now, think about a person in your life or in the past, a situation when the quality of connection has been very low. Agora pense em uma pessoa no passado ou na sua vida onde a qualidade da conexão é bem baixa. The slightest thing they do is highly annoying. A pequena coisa que essa pessoa faz é muito agoniante, te disturba. Te disturba. Everything about them is irritating. Tudo sobre ele te irrita. The way they walk, the way they talk, the way they blow their nose. O jeito que andam, falam, a o nariz. Everything is just uh, irritating. Tudo é uh, irritante. When the quality of connection is very low. Isso quando a qualidade de conexão está muito baixa. So, Dr. Rosenberg set out to distill the essential elements in language that contribute to a high quality of connection. Então, Dr. Rosenberg saiu para destilar os elementos da linguagem que determinam essa qualidade de conexão. So, in, in nonviolent communication, uh, we find that the way that most of the world tries to motivate people. Então, na comunicação não violenta, a gente percebe que a forma como a maioria das pessoas do mundo tenta motivar as pessoas is through some form of coercion. É com alguma forma de coerção. So, we have sometimes motivate others or others try to motivate us out então, of, and I'll give you a list. <laughs> então, às vezes nós tentamos motivar outros ou outros Tenta nos motivar através de, e aí vem uma lista. Fear. Medo. Guilt. Culpa. Shame. Vergonha. Uh, um, out of duty or obligation. Por conta de dever ou obrigação. Uh, to avoid punishment. Para evitar punição. To get a reward. Para receber alguma recompensa. Or because we have a story that we should or have to or that they should or have to ou porque temos uma história de que nós devemos ou temos que ou que eles devem ou têm que but in, in nonviolent communication uh, we learn that when we motivate other people through those energies of fear guilt shame etc mas na comunicação não violenta a gente aprende que quando a gente motiva os outros através desses elementos medo vergonha punição etc mm -hmm. sim that in the long run our needs are not met que no longo termo no longo tempo as nossas necessidades não estão sendo preenchidas because any time I create a win lose situation in the long run I also lose porque em qualquer momento onde eu crio uma situação de ganha perde, no longo prazo eu vou perder. Because we're all interconnected, interrelated and interdependent. Porque somos todos interconectados, interrelacionados e interdependentes. So in nonviolent communication, let, let me let me back up a little bit. So If, if you associate me with fear, guilt, shame, over time, it's less likely that my needs will matter to you. Então, se você me associar a medo, vergonha, culpa, no longo tempo, no longo prazo, as minhas necessidades vão deixar de ser importantes para você. Anytime we do anything for each other, out of those motivations, It's like inserting a toxic energy in the relationship. Toda vez que fazemos algo uns com os outros, a partir desse tipo de, de relação, é como se um veneno, um veneno tóxico entrasse nesse ambiente, na relação. 
because if I do something for you out of those energies, I will end up resenting it. Porque se eu faço algo por você a partir dessa energia, eu vou acabar eventualmente ressentindo isso. Or, or vice versa, you, you, you could end up resenting me for coercing you. Ou vice-versa, você pode acabar se sentindo ressentido comigo por conta disso. So, the quality of connection is so important because that's how we find mutually agreeable outcomes. Então, a qualidade da conexão é tão importante porque é aí que a gente consegue encontrar resultados e acordos mútuos. So, one of the one of the elements of the paradigm shift of nonviolent communication is prioritizing the relationships over a specific outcome. Então, um dos elementos dessa mudança de paradigma dentro da comunicação não violenta é colocar na frente a relação ao invés de alguns resultados. Yeah, instead of a specific outcome. Ao invés de um resultado específico que você esteja buscando. We, we want outcomes. Nós queremos resultados. <laughs> But we want, we want outcomes that work for both of us. Mas queremos resultados que sirvam aos dois. We want outcomes that are mutually enriching, mutually agreeable. Resultados que enriqueçam mutuamente, que sejam acordados mutuamente. Hmm. So, one of the things, one of the key differentiations, and I want to do an exercise soon. But one então, of the, yeah, yeah. uma das principais diferenciações e já já a gente vai fazer um exercício. One of the, the key distinctions is between needs and strategies. Então, uma das distinções chave está entre necessidades e estratégias. Mm -hmm. Needs and strategies are both important. Necessidades e estratégias são ambas importantes. But we can get in a lot of trouble if we confuse the two or if we don't differentiate the two. Mas a gente pode encontrar muito problema se a gente confundir as duas ou não saber diferenciar as duas. So I'd like to, I'd like to define this differentiation because we'll work with it today and uh, during my visit in Brazil. Então eu quero definir essa diferenciação porque nós vamos trabalhar com isso hoje e durante a minha visita ao Brasil. Needs are also known as universal human needs. Necessidades também são conhecidas como necessidades humanas universais. The word need is tricky, it's a little problematic. A, a palavra necessidades é um pouco problemática, ela é... Because it has a, it has a connotation of lacking something or... or, or... Uh, like scarcity. Porque ela tem uma conotação como se algo faltasse, uma conotação que tem a ver com a escassez. And that's not what we're talking about when we're talking about universal human needs. E não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando sobre necessidades humanas universais. The way I think about needs, it's like a diamond with many facets. Hmm. A forma como penso em necessidades é como se fosse um diamante de várias facetas. So I'll, I'll, I'll define some of the facets so that we can look at it from different angles. Então eu vou definir alguma dessas facetas para que a gente consiga visualizar de diferentes ângulos. So needs are an energy that wants to flow, not a hole that wants to be filled. Então necessidades é uma energia que quer fluir. E não um buraco que quer ser preenchido. Another way of thinking of... Motivam a agir. Another way of thinking about needs... E uma outra forma de pensar em necessidades... Is that they are the conditions necessary... É que elas são as condições necessárias... For life to thrive. Para a vida... Florescer, aflorar... Florescer. Mm -hmm. Mm -hmm. For life to thrive in any human being, regardless of geographic location or cultural background. 
para a vida florescer a qualquer ser humano, independente da localização geográfica e cultura? The universal human needs include survival needs, but they go beyond survival needs. Necessidades humanas universais incluem necessidade de sobrevivência, mas elas vão elas vão além dessas necessidades. Mm -hmm. So air, food, water, shelter, então, clothing. Ar, comida, água, abrigo, roupas. And beyond that. E além disso. Love. Connection, intimacy. Amor, conexão, intimidade. Creative expression, trust, criativa, honesty. Confiança, honestidade. Uh, creative expression. Expressão criativa. Uh, choice around how I live my life. Escolha de como vou viver minha vida. And like that, many conditions necessary for us to really thrive. E como isso, muitas condições que são necessárias para que a gente floresça. In the workshops in uh, Brasilia, in the second half of September, nos or the second half of my visit. Yeah. Nos workshops de Brasília, que é a segunda parte da minha visita. We'll be focusing on conflict resolution. Nós vamos focar em resolução de conflitos. Because what happens is, if you take any conflict, and you can dis distill it down to the universal human needs. Porque o que acontece é se você pegar qualquer conflito e você distinguir isso dentro de necessidades universais humanas. Now we see each other's humanity or the two parties see each other's humanity. Agora a gente consegue ver a humanidade um do outro ou as duas partes conseguem ver a humanidade de cada um. And that begins the process of creating or recreating a high quality of connection, out of which we will be a team to solve the conflict. E é daí que a gente cria o contexto para trazer essa qualidade de emoção ou de conexão mais alta, para a partir disso a gente conseguir trabalhar como um time e encontrar uma solução mútua. So those are those are needs, universal human needs. Então essas são as necessidades, necessidades humanas universais. Strategies are very important because they are the ways that we go about fulfilling needs. Estratégias são muito importantes porque elas são a forma que a gente vai encontrando para atender as nossas necessidades. But the strategies are not universal. Mas as necessidades não são universais. Oh, and perdão, that's what... as estratégias não são universais. Yes, yes. The strategies are not universal and that is where the conflicts occur. E aí onde o conflito acontece. Conflicts occur at the level of strategies and not at the level of needs because we all have the same needs. Os conflitos acontecem no nível das, estra... das estratégias e não no nível das necessidades, porque nas necessidades nós temos as mesmas, nós compartilhamos das mesmas. So get, I'd like to give you an example of this distinction between needs and strategies. Então eu gostaria de dar um exemplo para vocês dessa distinção entre necessidades e estratégia. I have a need for safety and protection. Eu tenho uma necessidade de proteção e segurança. My strategy might be to go out and get to know all my neighbors. A minha estratégia pode ser sair e conhecer todos os meus vizinhos. And that strategy contributes to my need for safety and protection. E essa estratégia contribui para a minha necessidade de segurança e proteção. One of my other neighbors has the same needs, safety and protection. Um outro vizinho meu tem as mesmas necessidades de segurança e proteção. Their strategy might be to put multiple locks on their door and to close the blinds and hide under the covers. A estratégia dele pode ser colocar várias fechaduras na porta e fechar a cortina e se esconder. That might be their strategy. Essa pode ser a estratégia dele. Another one of my neighbors has the same needs, safety and protection. E outro do meu outro vizinho meu tem a mesma necessidade de segurança e proteção. And they go out and they buy some rifles and ammunition. E eles saem e comprem rifles e munição. And that's their strategy. E essa é a estratégia deles. But the needs are the same. Mas a necessidade é a mesma. Safety and protection. Segurança, proteção. 
So if one person thinks they need guns and somebody else thinks they need to hide under the covers, então, and I think I, I need to get to know my neighbors. Então, se algumas pessoas acham que precisam de armas, outras acham que precisam se esconder e fechar as cortinas, e eu acho que eu preciso sair e conhecer os meus vizinhos. We're, we're missing opportunities to meet our own needs in different ways. Nós estamos perdendo a oportunidade de suprir essas nossas necessidades de maneiras diferentes. So, I'd like to do a, a short exercise. Então, eu quero hmm. fazer um exercício curto com vocês. And I'd like you to um, briefly write down your five favorite things to do, your five favorite activities. E eu gostaria que vocês, de forma breve, anotassem cinco coisas favoritas de fazer. Cinco coisas que vocês mais gostam de fazer. Ou atividades favoritas. Atividades favoritas. Sim. This is quick. No censoring, no... Rápido. Não se censurem. Uh -huh. You have ten seconds. Dez segundos. <laughs> Your five favorite things to do. Suas cinco coisas favoritas para fazer. So now pick pick one from your list. Pick one of the five things. Então agora escolha uma das coisas da sua lista. And ask yourself. E se pergunte. When I do this, then what do I have? Quando eu faço isso, o que eu ganho? Or when I do this, then what does it give me? Ou quando eu faço isso, o que que eu recebo? O que que isso me traz? I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo. Because once you get your answer to that question, porque quando você tiver a sua resposta para essa pergunta, you can ask the question again of this of the answer you got. Você pode se fazer mais uma vez essa pergunta a partir da resposta que você teve. And you go deeper and deeper. E aí você vai cada vez mais profundo. I call this exercise peeling the layers of the onion. Eu chamo esse exercício de descascando as camadas da cebola. I'll give you an example. Eu vou dar um exemplo. I, I might say to Nola, uh, Nola, I need the window open. Eu posso falar para Nola, Nola, eu preciso que a janela esteja aberta. And even though I use needs language, she knows it's not a need. E apesar de eu ter usado uma linguagem de necessidade, ela sabe que isso não é uma necessidade. So she's willing to open the window, but she's curious. Então ela está disposta a abrir a janela, mas ela está curiosa. So she asks Alan if if we open the window, then what would you have? Então ela pode perguntar Alan, quando a gente abrir a janela, o que que você vai ter? And so I think about it, and I think, well, it's a little stuffy in here, and I, I need some fresh air. Então eu posso pensar um pouquinho e falar, bom, está um pouco abafado aqui, e eu preciso de um pouco de ar fresco. So Nola asks me again, so when you have fresh air, then what do you have? E aí a Nola pode me perguntar de novo, e quando você tiver esse ar fresco, o que, que você vai ter? O que, que você vai ganhar? And I say, well, if I had fresh air, then I would feel more comfortable. Ah, eu posso dizer, bom, se eu tiver ar fresco, então acho que eu vou me sentir mais confortável. But she continues because she's very curious. Mas ela continua, porque ela é muito curiosa. And so she says, well, and when you're comfortable... That, then what does that give you? Então ela pode falar, e quando você estiver confortável, o que, que você vai ganhar com isso? O que você vai ter? And I say, well, I'm teaching this webinar and there are like a hundred people registered. Então eu posso dizer, bom, eu estou fazendo um webinário e tem umas 100 pessoas registradas. And if I were more comfortable, I'd be able to be more present. E se eu estiver mais confortável, eu acho que eu vou estar mais presente. But then Nola asks me, so if you were more present, then what does that give you? E aí a Nola pergunta, e se você tiver mais presente, o que que você vai ter? And I think about it, and I connect with myself. E aí eu penso nisso, eu conecto comigo mesmo. And I realize, ah, if I'm more present, then I can be more of service to the participants. 
então eu percebo, ah, se eu estiver mais presente, então eu posso estar mais a serviço dos participantes. And she says, well, if you're able to be more of service to the participants, then what do you have? E aí ela pode falar mais uma vez, e se você tiver mais a serviço dos participantes, o que que isso te traz? Well, if I can be more of service to the participants, then what I have is confidence that I'm walking my life purpose. Bom, então, se eu tiver mais a serviço dos participantes, o que eu vou ter é mais confiança de que eu estou seguindo o meu propósito de vida. So we went from the window to life purpose in about seven steps. Então a gente foi da janela para o propósito de vida em sete passos, mais ou menos. So that's a, that's a way to go deeper and you can ask this question of the things you wrote down. So, então essa é uma forma de ir mais profundo e você pode se fazer essas perguntas e ver como as coisas vão caminhando. So I'd like us to take five minutes and hear the instructions. Então eu gostaria que a gente tirasse cinco minutos e aqui estão as instruções. Pick one thing from your list. Escolher uma coisa da sua lista. And ask yourself, when I do this, what does it give me? E se pergunte, quando eu faço isso, quando eu tiver isso, o que que eu vou me, o que que isso vai me trazer? O que que eu vou ganhar com isso? What does it give me or what or then what do I have? O que eu vou ganhar com isso ou o que eu vou passar a ter? And then the answer that you come up with, ask the question again. E aí, para a resposta que você encontrar, faça a pergunta mais uma vez. And ask it until you just feel like you're done. E se faça essa pergunta até você sentir que você encontrou. Pronto. Yeah, you might only ask it twice or you might ask it seven times, like in my example. Você pode perguntar duas vezes ou você pode se perguntar sete vezes, como no meu exemplo. But let's take, let's take five minutes just to explore uh, what are the deeper needs behind these strategies of things you enjoy in your life. Mas vamos tirar cinco minutos só para explorar quais são as necessidades mais profundas que estão dentro disso que você gosta de fazer. Five minutes. Cinco minutos.
You are on mute. Thank you. <laughs> so, in a live workshop, we do this exercise often in pairs and have the other person ask you the questions. Então, no exercício ao vivo, nós muitas vezes fazemos é, esse trabalho em duplas e convidamos uma das duplas a perguntar para a outra. It's a, it's a little tr trickier on a, on a webinar to split everybody into pairs, so I thought I would have you do it with your own... Ask yourself the question. É um pouco desafiador no webinário fazer esse trabalho de duplas, então por isso que eu pedi para que vocês mesmos se fizessem as perguntas. Mm -hmm. Yeah. And I want to let everybody know that um, I will open up for questions and answers so you can start thinking about questions that you might have. E eu gostaria de avisar a todos que eu vou abrir espaço para perguntas e respostas. Então, de forma que vocês já podem ir pensando em perguntas que vocês possam ter. And there's one other piece that I would like to show you uh, in, in this short time we have. E tem mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês nesse tempo curto que temos. It goes a little deeper into how the process works. Vai um pouco mais profundo em como o processo funciona. And this idea of getting to the deeper needs and separating needs and strategies is important. E essa ideia de ir para as necessidades mais profundas e separar a necessidade de estratégia é muito importante. So here it is. Então aqui está. <laughs> the hearts say how I am and how you are. O coração fala como eu estou e como você está. And then underneath the, each heart, and what I would like, and what you would like. E embaixo de cada coração, e o que eu gostaria, e o que você gostaria. So, how I am and what I would like, how you are and what you would like. Então, como eu estou, e o que eu gostaria, e como você está, e o que você gostaria. And down here is some solution or strategy. E aqui abaixo tem alguma solução ou estratégia. And what happens is that when, when there's a, a disconnection between us, e o que usually, acontece é que quando há uma desconexão entre nós, then usually we jump to fix it. Então geralmente a gente pula para resolver isso. And we usually jump to fix it prematurely. E geralmente a gente pula para resolver isso de forma prematura. Because we're missing the connection. Porque nós estamos perdendo essa conexão, nós estamos sem essa conexão. So we don't know if the solution actually covers everybody's needs. Então a gente não sabe se a solução realmente vai conseguir atender a necessidade de todos. Because we don't even know what all the needs are. Porque nós nem sabemos quais são todas as necessidades. So what NVC teaches me então, o que a CNV me ensina is that I, I can do something, ma do something magical. Fazer algo mágico. And it's magical because it sounds like a contradiction, but it's actually a paradox. E é mágico porque parece uma contradição, mas na verdade é um paradoxo. And, and it's called go slow to go fast. E se chama vai devagar para ir rápido. So we slow down in order to prioritize the connection first. Então a gente diminui essa velocidade para priorizar a conexão, colocar isso primeiro. And we take the time to surface the needs here. E a gente tira o tempo para navegar pelas necessidades aqui assim. Uh -huh. Sacar a la superfície, to surface them. Ah, para levar as necessidades à superfície. Uh -huh. To identify them clearly identificá-las de forma clara. So we take time here. Então nós dedicamos um tempo aqui. Often a, a conversation back and forth. Geralmente uma conversa indo e voltando. And very often it's similar to getting curious and what are the deeper needs? What are the deeper motivators? E geralmente é sobre estar curioso. Então quais são as necessidades mais profundas? 
Once we have mutual understanding, quando nós temos um entendimento mútuo, that contributes enormously to the quality of connection. Isso contribui enormemente para a qualidade da conexão. And so then, after we have connection, e aí depois de termos a conexão, then problem solving becomes collaborative. A resolução de problemas se torna colaborativa. Now we're on the same team. Agora estamos no mesmo time. So this jumping to solution prematurely então, isso de pular para a solução de forma prematura is something that I see happen in almost every context. É algo que eu vejo acontecer em quase todos os contextos. Uh, a father to a child. Oh, don't worry, daddy will buy you a new one. Um pai para um filho. Não se preocupe, o papai vai te comprar um novo. Or at work. Okay, fine, boss. I will take on this other project. Ou no trabalho. Tá bom, chefe. Eu vou pegar mais esse projeto. Or all kinds of ways that we jump to solve and fix before we're connected. Ou todas as outras formas que a gente salta para resolver ou consertar antes de ter, estarmos conectados. This happens in uh, organizations and companies very often. Isso acontece em organizações e empresas de forma muito usual. I have a student who was part of a large IT, information technology team. Eu tenho um estudante que era parte de uma grande empresa de tecnologia da informação. And the, the people in the uh, higher levels of the hierarchy. E as pessoas no alto nível da hierarquia. Uh, dictated a change that affected everybody. É, definiram they, uma mudança que mudava, afetava a todos. But they didn't ask people their concerns or how it would affect them. Mas eles não perguntaram para as pessoas suas preocupações ou como isso iria afetá-los. And so people dragged their feet. Is there a equivalent expression? Uh, então as pessoas bateram o pé like they they made things go slowly. Oh, okay, okay. Então as pessoas começaram a ir mais devagar, a se arrastar no trabalho. There was subtle sabotage. Tinha uma sabotagem sutil. And the, the leaders of the company did not have everybody's buy-in. They didn't have everybody's consent or consensus. Então, os líderes da empresa não tinham o consenso das pessoas ali. So, this change they thought would save the money, cost them a lot more money. Então, essa mudança que eles acharam que iria fazê-los... É, guardar muito dinheiro, né? deixar de ter alguns custos, na verdade custou muito mais. When we skip the connection and we jump to fixing, quando a gente pula a conexão e salta direto para a resolução, we, we create more problems that then we have to fix later. Nós criamos mais problemas que temos que resolver depois. So sometimes our attempts to go fast result in us going even slower. Então, às vezes, a nossa tentativa de ir mais rápido resulta da gente ter que ir ainda mais devagar. Because of all the cleanup. Por conta de toda a limpeza. And uh, just dealing with damaged relationships. E ter que lidar com relações prejudicadas. If we can slow down first and create connection, se a gente puder diminuir a velocidade primeiro e criar essa conexão, then yes, then problem solve all day. Então sim, a gente resolve o problema fácil. I'll give you, I'll give you one more example. It's a personal story. Eu vou dar mais um exemplo, é uma história pessoal. I was invited to do a mediation at a non-profit. Eu fui convidado para fazer uma mediação em uma organização sem fins lucrativos, uma ONG. There were ten people sitting in the room. Tinham dez pessoas sentadas na sala. And one person started speaking and she was crying. E uma pessoa começou a falar e ela estava chorando. She expressed some, some clear feelings and needs that, of what wasn't working for her. Ela expressou sentimentos 
claros e necessidades do que não estava funcionando para ela. And then she expressed another set of feelings and needs, and she was really sobbing now, really crying hard. E aí ela expressou mais algumas necessidades e sentimentos e nesse momento ela estava chorando muito, estava bem pesado para ela. And before she was done, e antes que ela terminasse, somebody else jumped in. With all the compassion in the world, what could I do to help or make things better? Outra pessoa pulou e com toda a compaixão do mundo, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso fazer as coisas melhores? And before that person was done, e antes que aquela pessoa tivesse terminado, another person jumped in. Uma outra pessoa pulou. And said, what happened to us as an organization, as a system? E falou o que aconteceu conosco como uma organização, como sistema. Something got lost and we need to figure out what happened. Algo se perdeu e a gente tem que descobrir o que aconteceu. At that point I stopped them. Naquele ponto eu parei eles. And I turned to the first person who spoke. E eu virei para a primeira pessoa que falou. And I asked her, was there something you were wanting from the group in relation to what you shared? E aí eu perguntei a ela, existe algo que você queria do grupo em relação ao que você compartilhou agora? And she said, no, I just wanted to be heard. E ela falou, não, eu só queria ser escutada. So we could have spent an hour fixing and resolving. Então a gente poderia passar uma hora resolvendo e arrumando. And we could have spent another hour investigating what happened, what went wrong. A gente poderia passar mais uma hora investigando o que que aconteceu, o que que deu errado. And, and never touch that person's needs. E nunca tocar as necessidades daquela pessoa. So we slow down, we create connection first. Então a gente diminui a velocidade, cria a conexão primeiro. And after connection we can problem solve or create results. E depois da conexão, a gente pode resolver problemas e criar resultados. I'll say one more thing before I open it up to a question and answer. Eu vou falar that... mais uma coisa antes da gente abrir para perguntas e respostas. The, uh, between any two people, I, I've identified two levels of quality of connection. É que entre duas pessoas eu identifiquei dois níveis de qualidade de conexão. One is we understand each other. Uma é nós entendemos um ao outro. Nola understands Alan's needs. Alan understands Nola's needs. A Nola entende as necessidades do Alan. O Alan entende as necessidades da Nola. So that's mutual understanding. Então esse é um entendimento mútuo. There's another level that's either a higher level or a deeper level depending on the metaphor you want to use. Tem mais um nível, que é um nível mais alto ou um nível mais profundo dependendo da metáfora que você queira usar. And that's mattering. E esse é o de se importar. Importar. Nola trusts that her needs matter to Alan. Alan trusts that his needs matter to Nola. A Nola confia que as necessidades dela importam para o Alan. E o Alan confia que as necessidades dele importam para Nola. That's a whole other level of quality of connection. Esse é outro nível de qualidade de conexão. If you can get to that level of quality of connection, se você conseguir chegar nesse nível de qualidade de conexão, you will be resolving and preventing conflicts easily. Você vai estar resolvendo e prevenindo conflitos de forma muito fácil. But but the uh, but there's a there's a problem. Mas tem um problema. There's a big difference between having a tool and being skillful with a tool. Existe uma diferença muito grande entre ter uma ferramenta e ser habilidoso com essa ferramenta. If I've never seen a hammer, se eu nunca vi um martelo, and you and you give me the, a hammer and you say it's very good for putting nails through through wood. E você me dá um martelo e fala é muito bom para você conseguir martelar um, um, um prego numa madeira. And I, I've never seen a hammer. E eu nunca vi um martelo. And I, I bend the first three nails that I hit. 
E aí eu entorto os primeiros três pregos que eu bato. I can conclude that hammers don't work. Eu posso concluir que martelos não funcionam. That would be an incorrect conclusion. Essa seria uma conclusão incorreta. Because this, this, my skill level with the tool makes such a big difference. Porque a minha habilidade, o meu nível de habilidade com a ferramenta faz uma diferença grande. So that's why I want you to come to the workshops in Sao Paulo and Brasilia. E por isso que eu quero que vocês venham para os workshops em São Paulo e Brasília. Because that's when we'll really get to practice the, the tools and build up our skills. Porque é aí que a gente vai realmente conseguir praticar essas ferramentas e aumentar a nossa habilidade. I teach at nine day international intensives. Eu uh, leciono em convenções internacionais. And for nine days, I'm teaching all day. E são nove dias em que eu tô dando aulas todo dia. And I almost never cover the same content twice. E eu quase nunca cobro o mesmo conteúdo duas vezes. Which is just to say, there's, there's a lot of possibilities for how to apply the material and where we can go with it in different situations. O que é para dizer que existem muitas formas diferentes de aplicar esse material e colocar em contextos diferentes. And it's when the emotions are uh, really intense. E é quando as emoções estão muito intensas. That's when I want you to have your black belt in nonviolent communication. É aí que eu quero que você tenha a faixa preta em comunicação não violenta. Yeah, your, your black belt, yeah. Ok, well, I guess uh, it's a good time for maybe people to write their questions in the chat and the team can pick some questions and... Então, eu acho que agora é a hora das pessoas escreverem as suas perguntas pelo chat e nós vamos selecionar algumas das perguntas para fazer. É, caso a gente não consiga responder todas as perguntas, não se preocupem, porque a gente vai poder, é, a gente vai salvá-las para depois dar um retorno. I was just saying that if we aren't uh, able to answer all of them, we will save them and try to give them feedback later. Just so people don't get. Mm -hmm. like, or, pick me, pick me. Yeah, or bring them, or, <laughs> or bring, or bring them again to the live workshops. É, ou, ou que vocês de repente trazer de novo a mesma pergunta pro pro workshops, né? Mm -hmm. é, pessoal, eu Does meu pedido word... é que vocês mandem, podem mandar para everyone, para todo mundo aqui, para a gente conseguir ir lendo, porque senão eu me perco na ordem. A Jade me mandou uma que... Ok. Um, Alan, I'll start with one. Uh, mm -hmm. It's the first one that I received. It's uh, how to talk with intolerant people. This was a question from Maria. Então, a how pergunta pessoal é como conversar com pessoas intolerantes. Foi uma pergunta da Maria. Mm -hmm. So the behavior that I'm calling intolerant. Então o comportamento que estamos chamando de intolerante is an attempt to contribute to some kind of need. É uma tentativa de contribuir para alguma necessidade. I'm not agreeing with the strategy. Eu não estou concordando com essa estratégia. But if I can connect with the deeper needs, mas se eu consigo conectar com uma necessidade mais profunda, I'm more likely to be able to be more compassionate. Eu vou ter mais possibilidade de ter mais compaixão. And self care, self empathy, the important part of the process. E autocuidado, autoempatia é uma parte muito importante do processo. When I'm with someone who I might label as intolerant, quando eu estou com alguém que eu posso rotular como intolerante, 
that can stimulate a lot for me, a lot of feelings and needs. Isso pode estimular em mim muitos sentimentos e necessidades. And what happens is when when we're in pain, o que acontece é que quando estamos em sofrimento, com dor, usually we either lash out or we withdraw. Usualmente, ou a gente descarrega no outro ou a gente se fecha. So when oftentimes human beings when when we most need other people's love and compassion, então, muitas das vezes, nós seres humanos, quando nós mais precisamos do amor e a compaixão do outro, is when we, when we act in ways that make it least likely that we're going to get that love and compassion. É quando agimos de forma que é a menos provável que a gente consiga ter esse amor e essa compaixão. Now, in, in a live workshop, I might ask you, what is this person saying or doing that you're calling intolerant? Num workshop ao vivo, eu posso te perguntar o que, que essa pessoa está falando ou fazendo que faz você chamá-la de intolerante. And then maybe we do a role play and I would demonstrate how I would handle that person. E talvez a gente faria uma encenação e aí eu demonstraria como lidar com essa pessoa. I've interacted with people who I considered intolerant in different ways. Eu interagi com pessoas que eu considero intolerantes de várias maneiras. And I've, I've turned those relationships around through a process of empathy and honesty. E eu consegui dar a volta nessas relações através de um processo de empatia e compaixão. But nothing in NVC says you have to be best friends with everybody. Mas nada na CNV fala que você tem que ser melhor amigo de todo mundo. We just want to resolve our differences in a way that preserve everybody's dignity and integrity. A gente só quer resolver nossas diferenças de maneira que preserve as necessidades e integridades de cada um. Yeah. Uh, in, uh, integrity and dignity. Integridade e dignidade. And, and uh, ideally in a way that results in mutually beneficial outcomes. E, idealmente, de forma que resulte em é, resultados positivos mútuos. Yeah. So, without more context, without more specifics, it's, it's a little difficult to answer the question. Então, sem mais contexto, sem mais coisas específicas, é desafiador responder a pergunta. Mm -hmm. okay. uh, we have other questions. Mm -hmm. Um, pessoal, eu tô a gente selecionou algumas, tá? Mas a Jade, ela tá pegando todas para a gente poder responder. I'm just reinforcing that we're selecting some and Jade will record all of them. Uh -huh. um, what, what's the importance of empathy in the process you were sharing? Uh -huh. From Maraísa. É, qual and é a importância da empatia no processo que ele estava compartilhando. Every communication process has two parts. Todo processo de comunicação tem duas partes. Speaking and listening. Falando e escutando. Also known as giving and receiving. Também conhecido como dando e recebendo. In NVC we call those honesty and empathy. Na CNV nós chamamos isso de honestidade e empatia. Empathy refers to how we show up with presence to listen to somebody. A empatia se refere a como nós nos mostramos com presença para escutar o outro. I'll tell you a story. Eu vou te contar uma história. <laughs> My teacher in this process, Marshall Rosenberg, was invited to teach in a refugee camp in the Middle East. Meu professor, Marshall Rosenberg, foi convidado para dar uma aula no Oriente Médio, no acampamento. And he was in a mosque with 170 Palestinian men. E ele estava numa mos... M mesquita? Mesquita. Em espanhol, espanhol é mesquita. É, com vários palestinos. 170, 170. 170 palestinos. 
hombres palestinos. Hombres palestinos. Uh -huh, uh -huh. And as he's up on the stage, e assim que ele está subindo no palco, his interpreter turns to him, o intérprete vira para ele, and he says, they're murmuring that you're an American. Eles estão e fala para ele, eles estão murmurando que você é um americano. At that point, some man in the audience stands up and points his finger at Marshall and yells, "You murderer!" Naquele momento, um homem levanta, aponta o dedo na cara do Marshall e fala, "Você é um assassino." And then other people start adding things. E aí outras pessoas começam a adicionar coisas. Child killer, assassin, de criança, butcher, assassino. Carnicero, butcher. Carnicero. And so uh, the whole room starts getting excited. E aí toda o, a sala fica intensa. So, so Marshall and his interpreter, they, they calm people down just for a little bit. Então Marshall e o intérprete acalmam as pessoas só um pouquinho. And Marshall turns to the man who called him a murderer. E Marshall se vira o homem que chamou ele de assassino. And he says, "Sir, are you upset because you would like my country to spend its resources in a different way?" E ele fala assim, oh, você está chateado porque você gostaria que o meu país investisse os seus recursos de maneira diferente?" And the man says, "That's right." E o cara fala, "Isso sim." We don't need armored bulldozers. A gente não precisa de arma e fuzis. Uh, you know what a bulldozer is, Nola? An excavator. Uh, with uh, uh, con, con armadura, with armored, like oh, okay. um, bulletproof, a bulletproof excavator. Tanque de guerra, like a tank. No, it's a construction machine. Cavadora. They used to... ah, tá. uh -huh. então, Cavadora. Nós não precisamos de armas escavadoras. Antibalas. Uh -huh. And uh, we don't need bombs, we don't need tear gas. A gente não precisa de bombas, a gente não precisa de gás lacrimogênio. And so Marshall said, it sounds like... Uh, you have some desperateness for the world to know the kind of situation you're living in. E o Marshall fala, parece que você tem um, um desespero para que o mundo saiba a realidade que vocês estão vivendo. The man answered, that's right. E o cara fala, é isso aí. Have you ever seen uh, schools without books? Você já viu escolas sem livros? Have you ever seen uh, children playing in the open sewers? Você já viu crianças brincando no esgoto e aberto? So Marshall turned to him and said, well, it sounds like you only want for your children what any parent would want for their own children. E o Marshall vira para ele e fala, parece que você quer para os seus filhos o que qualquer pai quer para os seus filhos. This went on for about 40 minutes. E isso seguiu por 40 minutos, mais ou menos. Of Marshall demonstrating a different quality of listening. Do Marshall demonstrando uma qualidade diferente da escuta. After about 40 minutes, the man stopped talking. Depois de 40 minutos, o cara parou de falar. That's what happens when people get enough empathy. É isso que acontece quando as pessoas têm empatia o suficiente. Usually they stop talking. Usualmente elas param de falar. And you feel a shift in your body, a whole room Full of feet, people can feel a shift in your body. E você sente uma mudança no seu corpo. Uma sala cheia de pessoas começa a sentir uma mudança no corpo. It's almost like the barometric pressure shifts a little bit. É como se a pressão é, do espaço mudasse um pouquinho. So then Marshall came back with his honesty. E aí o Marshall voltou com a honestidade dele. And he said, sir, I'm feeling rather frustrated right now. E aí ele falou assim, oh, eu estou me sentindo um tanto quanto frustrado agora. Because I was invited here to teach something. Porque eu fui convidado aqui para ensinar algo. And I'm wondering if you would grant me the remainder of our time to continue with my presentation. E eu me pergunto se você poderia nos dar o restante do tempo para que eu siga com a minha apresentação. And the man said, yeah, go ahead. E aí o homem falou, ah, vai, pode continuar. After Marshall's presentation, depois da apresentação do Marshall, the same man who called him a murderer came up to him. O mesmo homem que o chamou de assassino foi até ele. And invited Marshall to have Ramadan dinner with his family. 
e convidou Marshall para ter jantar de Ramadã com a família dele. If I think of the different responses Marshall could have had, se eu penso das diferentes respostas que o Marshall poderia ter, uh, one could have been, I'm not safe, I need to run away. Uma poderia ser, eu não estou seguro, eu preciso correr daqui. What am I doing here, an American with the last name Rosenberg? O que, que eu estou fazendo aqui, um americano com o sobrenome Rosenberg? Another response could have been to get defensive. Outra resposta poderia ficar na defensiva. You don't know who I am. You don't você, know what my work is. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe qual é o meu trabalho. But instead, he demonstrated a different quality of, of listening. Mas ao invés disso, ele demonstrou uma qualidade diferente de escuta. Which we call empathy. Que nós chamamos de empatia. The empathy made all the difference. A empatia fez toda a diferença. But it was not enough. Mas não era o suficiente. The, the thing that after the empathy completed making a difference. A coisa que depois da empatia completou a possibilidade de fazer a diferença. Was Marshall's honesty. Foi a honestidade do Marshall. So those are the two wings of the bird, if you will. Honesty and empathy. Então essas são duas asas do pássaro, se você quiser olhar assim. Honestidade e empatia. Let me give you a metaphor that might be useful. Deixa eu te dar uma metáfora que pode ser útil. Imagine Nola and I are having a conversation. Imagina que a Nola e eu estamos tendo uma conversa. And there's a there's a tube, like a poster tube or a clear plastic tube. E tem um tubo, um tubo de plástico, por exemplo. And we'll call it the tube of communication. E vamos chamar do tubo da comunicação. So Nola wants to get her point across. Então a Nola quer passar o ponto dela através desse tubo. So she's putting she's putting a scarf through the tube. Então eu tô passando um lenço pelo tubo. Uh -huh, um lenço. Uh -huh. And but I want to get her too, so I'm putting my cloth through the tube. Mas eu também quero uh, chegar até ela, então eu tô colocando meu lenço no tubo. What happens is the tube gets clogged. Nobody hears each other. O que acontece é que o tubo fica entupido e ninguém consegue se escutar. So one thing NVC teaches me is that the other person is more likely to hear me out if they feel heard first. Hmm. E o que a CNV traz é que uh, é mais provável que a pessoa esteja disposta a me escutar se eu escutá-la primeiro. So I can take my piece of cloth out of the tube and put it to the side. Então eu posso tirar o meu pedaço de lenço do tubo e colocar ao lado. I'm not suppressing or denying my truth. I'm not doing anything like that. Eu não estou suprimindo ou negando a minha verdade, não é isso. I'm simply putting it on the side for later to let to let their class come through. Eu estou simplesmente colocando de lado para depois, para que o lenço dela consiga chegar até mim. So Marshall demonstrated 40 minutes of allowing these cloths to come through the tube. Então, Marshall demonstrou 40 minutos dessa permissão de que o lenço do outro passe pelo tubo. And then the tube was clear. E aí o tubo estava limpo. That's what empathy can do. É isso que a empatia pode fazer. So, we work with empathy in different ways and there are lots of key differentiations of what is empathy and what empathy is not. Então, a gente we trabalha pra... com a empatia de diferentes formas e existem muitas diferenças Distinções que a gente pode trazer do que é empatia, o que não é. And some, some tips to make empathy more effective. E algumas dicas de como deixar, tornar a empatia mais eficiente, efetiva. Yeah, but that's, 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 that's a story that illustrates the power of empathy and honesty together. Mas essa é uma história que ilustra o poder da empatia e honestidade juntas. Mm -hmm. Do we have time for another question? I'll, I'll try to I'll try to be briefer. <laughs> I'll okay. try to be more brief. Um, okay, Th there is one here that Jaji pointed out. Mm -hmm. How can I be? Just a second, because you sent me a message. Oh no, it wasn't for me. Sorry. <laughs> How can I be more relaxed when my needs aren't met? Mm -hmm. Como eu posso estar mais relaxado quando as minhas necessidades não são atingidas? Yeah. F 
from the perspective of NVC, I can, I can immediately think of two ways. Dentro da perspectiva da CNV, eu posso imediatamente pensar em duas maneiras. One is self-empathy. Uma é autoempatia. Which is also a form of self-care. Que também é uma forma de autocuidado. One of the exercises I brought today, uh, in case we had time, and just as another option. Um dos exercícios que eu trouxe hoje, caso a gente tinha tempo, tivesse tempo ou como outra opção. Is a seven-step embodied self-connection exercise. São sete passos de incorporar uh, e se conectar. Mm -hmm. so, uh, embodied self-connection. So self-connection, but, ah. but I'm in my body. Ok. Um, então, são sete passos para se incorporar à autoconexão. Mm -hmm. And I will bring that when I come to Brazil. E eu vou trazer ele quando vier ao Brasil. The